Before we're going to put the spotlight on two big stories this evening. Number one, well, Gelot was his pilot. Well, all of that now stands deadlock. What now for such in pilot one? And on the other, joining us will be RLP leader Anuman Beniwal. Clearly giving out a signal openly saying Sachin Pilot needs to step out and form his own party. We'll fight with him. On the other hand, the other big story, opposition unity coming together once again. All of that coming up in the next 20 minutes. I'm Preeti Chaudhary. These are the headlines. Trouble in BJP after first candidate list released as ex-chief minister Shetter fumes after being dropped. BSY now says Shetter to get a ticket 99%. Meanwhile, ex-Chief Minister Savadi quits party after not receiving ticket. The biggest newsmakers from Karnataka on India today, DK Sivakumar mocks challenger R. Ashoka. Vijendra elaborates on the task in hand in father's BSY's bastion. Every community and every religion Minorities also supported and voted for Edir Appaji. Same trend continues even today in Shikarpur also. The party has given me opportunity to fight from Shikarpur constituency. I am blessed to fight from Shikarpur uh, Assembly. Gelot's first reaction day after Sachin Pilot sits on Dharna over corruption. Rajasthan Chief Minister says too many raids by agencies make it seem like there's too much corruption. Day after meeting Lalu Yadav, Bihar Chief Minister Nitish Kumar meets Kharge and Rahul in Delhi claims meet historic for opposition unity. Firing inside Batinda military cantonment kills four army javans, two armed shooters on the loose. Elon Musk gives April 20th deadline to remove all legacy blue badges on Twitter, says the social media platform is roughly breaking even after months of loss. The political tussle within Rajasthan Congress refuses to die down after a day-long dharna against his own Chief Minister Ashok Gelot, which he said wasn't against Ashok Gelot, it was against Vasundhara Raju Sindhya. Sachin Pilot has now arrived in the national capital. Will Pilot meet Kharge and the Gandhis in order to settle differences? Will there be a breakthrough in Rajasthan deadlock? स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था प्रमाण के सहित इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें पत्र लिखने के बाद दो दो बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने और मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को आम तौर पर जवाब आ जाता था लेकिन इन दो पत्रों का जवाब नहीं आया तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा अ प्रोट्रैक्टेड फाइट ओवर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी a defined Sachin pilot on a day-long fast against his party's own government in Rajasthan. His protest ostensibly aimed at nudging Chief Minister Ashok Gehloth to act against the alleged corruption during the BJP rule in the state. A day later, pilot seen in Delhi, speculations abuzz whether he would get an audience with the Congress President Malikarjun Kharge. In the home state, the chief minister sounded unperturbed. With the rift between the old and young leadership of the Rajasthan Congress out in the open once again, the Rashtriya Lok Tantra Party and the Ahmadmi Party extended their propositions to Sachin Pilot. The RLP offered an alliance should Pilot form his own party. Pilot को कांग्रेस सीएम बनाती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीनों विधायक कांग्रेस के साथ देती है राजस्थान्स आम आदमी पार्टी यूनिट डिक्लेयर्ड द आम आदमी पार्टी वुड वेलकम पायलट इनटू इट्स फोल्ड शुड ही चूज टू क्विट कांग्रेस सचिन पायलट जी इसकी पहल करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं पार्टी में बात करूंगा और इसमें जो भी पार्टी का फैसला आएगा उस पे हम उससे हम लोग आप लोग आप लोग बताएंगे 
Meanwhile, the Gehlot pilot rivalry had even the Prime Minister take a swipe over the tussle within the Rajasthan Congress, while he flagged off a Vande Bharat Express in the state. Gehlot ji ka vishesh rup se mein abhaar vyakt karta hu ki in dino wo rajaniti ka apadhapi mein unka anek sankato se wo gujar rahe hain. Uske baujud bhi विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए पायलट्स फास्ट मे बी ओवर बट नो एंड इन इमीडिएट साइट ऑफ दिस इंटेंस बैटल ऑफ वन अपमैनशिप बिटवीन टू कांग्रेस लीडर्स इन राजस्थान योर रिपोर्ट इंडिया टुडे All right so in what's happening right now with what you just see on the sidelines also where Rajasthan is concerned is that strong regional satraps are now trying very hard to woo such in pilot one of them is uh, the RLP representing if you look at the caste metrics calculations the jat community which is about 12 solid percent in the state of Rajasthan Hanuman Beniwal just a day ago openly made an offer to such in pilot that he needs to step out of the congress form his own party which was rumored that he could possibly do that that hanuman beniwal and the rlp will come and support him along with other regional satraps joining me this evening is uh, national convener rlp hanuman beniwal himself uh, hanuman beniwal ji bahut shukriya ki aap humse jude mera pehla sawal yahi hai ki jo ladai hai wo to ashok gehlot versus sachin pilot hai इसके बीच में जो आप हैं उन पे राजनीतिक डोरे डाल रहे हैं आपने तो साफ कह दिया कि पार्टी छोड़ो उनको उत्साह है पार्टी छोड़ने के लिए देखिए 2018 के जो चुनाव थे उस समय 18 से पहले जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष सड़कों पर लड़ते थे और मैं भी सड़कों पर वसुंधरा के खिलाफ लड़ता था मैं विधायक था और कांग्रेस के इक्कीस विधायक थे तब राज्यसभा के एक चुनाव हुए और दूसरे तमाम मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई सड़क पर भी साथ लड़ते थे हाउस में भी कांग्रेस के साथ में बीजेपी के खिलाफ लड़ता था अठारह का जब चुनाव हुआ और नन्यानवे पे कांग्रेस आई और बेहतर तेहत्तर पे जब भारतीय जनता पार्टी आई तो सचिन पायलट ने मेरे से संपर्क साधा और मुझे कहा कि आप अपने तीन विधायक मुझे सपोर्ट करें मैं सीएम बन सकता हूं आप ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आर के तीनों विधायक सचिन पायलट को अगर सी बनाते तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे उसके बाद जब सरकार गिर रही थी तब भी मैंने बीजेपी के बेहतर विधायकों के साथ तीन विधायकों का समर्थन दिया ये मानेसर कैंप में अलग थे और मैं बीजेपी के विधायकों के साथ तीनों विधायक मेरे अलग थे वो गहलोत के खिलाफ हम सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहते थे राजस्थान के अंदर अब जब ये दुर्दशा हो गई पायलट साहब की बार बार कांग्रेस के अंदर इनका अपमान हो रहा है तो मेरी उनको सलाह है कि वो अगर आ जाए अलग पार्टी बनाए या और तरीके से आए आर उनका साथ देगी खुल के गठबंधन करेगी और पूर्वी राजस्थान का जो हिस्सा खाली है उनके आते ही वो भर जाएगा राजस्थान में सचिन पायलट और आर एल अगर मिल जाते हैं दोनों उनकी पार्टी और हमारी तो सौ सीट राजस्थान में हम अकेले जीतते हैं हम बीजेपी को रोक देंगे और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल देंगे राजस्थान ये मैंने सचिन पायलट को कहा है बेनीवाल जी एक बात बताइए आप तो एक तो कह रहे हैं कि 2018 में सचिन पायलट जी ने आप ही को बोला कि आपके जो तीन विधायक हैं उनको सपोर्ट करें क्योंकि फिर वो सीएम बन सकते हैं चलिए वो तो नहीं हुआ आ, आपने तो भाजपा को सपोर्ट किया इवेंचुअली पर बात ये नहीं है बात ये है बेनीवाल जी देखिए खुद तो कह रहे हैं आपके तो हैं ही तीन एम एल की जो विधानसभा है आपको एक चाहिए वो जीतने के लिए आपके खुद बैठे सिर्फ तीन एम सचिन पायलट कहा जा रहा है 20 एम नहीं जुटा पा रहे हैं आप दोनों मिलकर 100 सीट ले आएंगे अभी तो तीन प्रीति जी आप तो मेरी बात सुनो बीजेपी भी शुरू थी ना पिछले दो ही थे बिचारों के इनके दो से तीन सौ तीन तीन पे पहुंचे एनडीए के कंधे पे कभी मेरा शिकार किया तो कभी दूसरे किया तो कभी नीतीश का किया कभी किसी और का किया धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाया लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि बाई इलेक्शन जीते भी हो राजस्थान का आप ये सीनेरियो देखे राजस्थान का आठ उपचुनाव में आर एल पी एक चुनाव जीती है एक बीजेपी जीती है और छह पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अच्छे वोट लिए दो जगह बीजेपी को चौथे और तीसरे नंबर पर धकेल के जमान जब्त कराई जहां से सीपी जोशी आते हैं उनके लोकसभा में बीजेपी की जमान जब्त कराई आर एल पी सेकेंड रही थी पंचायत चुनाव पालिका चुनाव लड़े राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है बहुत जबरदस्त तरीके से आर को वोट करेगा राजस्थान का नौजवान अगर पायलट साथ आ जाते हैं तो गुजर समाज के साथ साथ नौजवानों में भी उनका साथ है इधर जाट कम्युनिटी आती है ऐसी मुस्लिम भी हमारे साथ जुड़ेगा मीणा यादव तमाम जातियां ब्राह्मण राजपूत बड़े बड़े नेता हमारे संपर्क में 
वो कांग्रेस बीजेपी को हटाना चाहते हैं राजस्थान के अंदर जो मिला जुली का खेल गहलोत वसुंधरा का चला भ्रष्टाचार और अपराध में जिस तरह राजस्थान नंबर एक पे आ गया पेपर लीक की जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई शर्मसार राजस्थान हुआ बद्री माफिया ने जिस तरह गवर्नमेंट को हैक कर लिया आम आदमी चाहता कि हमारे सपनों का राजस्थान हो हम नई सरकार चाहते हैं और नई सरकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और ये दल मिलकर दे सकते हैं ये कांग्रेस से भी नाराज है और भाजपा से ये मेरी पायलट को सलाह है कि वो अगर आ जाए तो हम गठबंधन कर लेंगे और नहीं भी आएंगे तो भी आर तो लड़ेगी राजस्थान के अंदर ये तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तीन से बहुत ज्यादा आगे में जाऊंगा राजस्थान के अंदर और पायलट अगर आ जाते हैं तो शो के साथ हम आगे निकल जाएंगे ये दावा ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ मैं राजस्थान के कोने कोने के अंदर गया हूँ हर कॉन्स्टिट्यूंसी का मुझे नॉलेज है राजस्थान के अंदर ट्राइबल बेल्ट के अंदर जरूर हम कमजोर है बारह पंद्रह सीटों पर तो हम कोशिश करेंगे कि ट्राइबल पार्टी से हम गठबंधन करें हम तमाम उन दलों से पिछली बार का प्रीति जी आप रिकॉर्ड उठाएं अठारह का कि अस्सी लाख वोट हम सबने मिल के लिए एट्टी लाख एक उनतालीस आपके लगभग कांग्रेस को एक पैंतीस लगभग बीजेपी चार लाख का फर्क था और अस्सी लाख वोट हमारा आया सबके मिल के हमारी कोई तैयार नहीं थी मेरी पार्टी तो उसमें बीस दिन पहले ही बनी थी और ये मुझे ही सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पार्टी भी बनाई क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला कल यूपी में तो एक जने का दर्जा ही चला गया क्षेत्रीय पार्टी का तो मैंने पार्टी भी बनाई दर्जा भी रहा जब तीन विधायक मेरे तोड़ने का प्रयास किया गहलोत ने टूटे नहीं थे तीनों सारी पार्टियां टूट गई लेकिन आर के विधायक डटे रहे सड़क से लेकर सदन तक मैं दावे के साथ कहता हूँ आने वाला समय तीसरे मोर्चे का है राजस्थान का पायलट वो समय पर आ जाना चाहिए चलिए आप तो कह रहे हैं कि अगर पायलट जी आ गए आप तीन से पायलट जी को लेके सौ तक चले जाएंगे एक बात और कहने की है कि राजस्थान में और बहुत सारी और स्टेट्स में जब सब कुछ कास्ट के ऊपर आ जाता है नेता कहते नहीं है कि कास्ट वर्क करती है आपने तो साफ कह दिया गुजर जाट मुसलमान भी आएंगे मीणा भी आएंगे ट्राइबल में प्रॉब्लम है देख लेंगे पर वो बात अलग है बेनीवार जी ये बात बताइए तो सिर्फ ये जो आप कह रहे हैं ये संगठन ये अलायंस सिर्फ सचिन पायलट जी अगर पार्टी छोड़ते हैं आपके कहने पर या उनका मन करता है पार्टी छोड़ते हैं और आप हैं या इस संगठन में आम आदमी पार्टी भी है क्योंकि पिछले हफ्ते ही अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान जी आप ही की जो लड़की है उसका बर्थडे था जन्मदिन था उसकी सेलिब्रेशंस पे आए सुना है उधर काफ, काफी राजनीति बात की बात हुई है तो आम आदमी पार्टी और आर का कुछ तो बन रहा है सुन रहे हैं भगवंत धवान जी मेरे दोस्त थे खास साहब को पता है लोकसभा के अंदर हम कैसे लड़ते थे साथ मिलके बीजेपी के खिलाफ और केजरीवाल जी भी आए बच्ची का आशीर्वाद देने उसमें तो बीजेपी के लोग भी थे डीएम के भी थे कांग्रेस के भी थे तमाम पार्टियों के थे जिनसे मेरे दोस्त आना है बेटी के बर्थडे पे आना शादी ब्याह में आना सामाजिक सरोकारी सारे अपन आते जाते एक दूसरे के कई पत्रकार भी आए थे उसके अंदर तो लेकिन आप पार्टी भी अगर राजस्थान में आएगी और हमें लगेगा कि आप पार्टी भी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ का वोट रोक रही तो आप पार्टी भी मिलकर गठबंधन में साथ रहेगी तमाम दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है उन सबको मिला के और मजबूती लड़ाई राजस्थान के लड़ें सुनने में यह भी आ रहा है बेनीवाल जी आम आदमी पार्टी तो काफी कीन है कि उसमें सचिन पायलट जी आए पर बातचीत ज्यादा हो नहीं पा रही है सचिन पायलट जी बात नहीं कर रहे हैं क्या ये मान वाली आप कर रहे हैं क्या डील तो आप ही कराएंगे हमारी जो बातचीत सुनिए मैं नहीं कराऊंगा डील में नहीं कराऊंगा मैंने कभी डील कराई भी नहीं आपको पता अगर मैं डील कराने वाला होता तो मैं सत्ता थोड़ी छोड़ता एनडीए एनडीए मैंने छोड़ी सिर्फ किसानों के लिए मेरा उनसे खून का रिश्ता था मेरे भाई सड़कों पे थे मैंने सत्ता छोड़ दी अगर मुझे सत्ता का शौक होता तो हजार दो हजार तीन में ही मंत्री बन जाता वसुंधरा क्यों झगड़ा करता मैं तीन आठ तेरह अठारह उन्नीस उन्नीस छह बार मिनिस्ट्री छोड़ी मेरे पिताजी सतहत्तर से एमएलए थे पैंतालीस साल में मंत्री नहीं बना हमारा परिवार संघर्ष कर रहा है विपक्ष में रहते हुए और मैं भी जानबूझ के विपक्ष में कोई तो आएगा जो राजस्थान को बचाएगा कोई तो लोगों को मजबूत करेगा यहाँ पे कौन करेगा बताओ तो तो आप जवाब तो दीजिए बातचीत चल रही है आम आदमी पार्टी से कि नहीं आप तो साफ कह रहे हैं सचिन पायलट जी को आपने साफ बोल दिया है फोन पे बताया है पर आम आदमी पार्टी से क्या है देखिए भगवंत मान मेरे मित्र मित्र ही कह सकता हूँ कि भगवंत मान मेरे मित्र है और केजरीवाल साहब से तो मेरी पहली मुलाकात थी बर्थडे पे उससे पहले मिले नहीं थे कभी फोन पे जरूर एक आध बार पहले बात हुई थी कोई बर्थडे पे एक बार विश किया था उन्होंने लंबे मेरी मुलाकात नहीं है आप पता कर लें आप तो दिल्ली में बैठ के आपको एक एक चीज का आप लोग पता रखते हैं सारी बात लेकिन हमारी पायलट से भी 2020 के बाद एक बार बात हुई थी कि शादी समारोह के अंदर टेलीफोन पे जरूर बर्थडे पे या छोटी मोटी कोई बात होती है फोन पे बात करते हैं मैं उनको यही सलाह हमेशा देता हूँ कि बार बार लोग याद नहीं रखेंगे अभी लोगों का मानस है जवान बदलाव चाहता है अभी आप आ जाए पूर्वी राजस्थान से लेके हाडोती तक का हिस्सा जो खाली हो भर जाएगा इधर मारवाड़
कास्ट की एक बार बात कर लेते हैं बेनीवाल जी जो आप कह रहे हैं कि ये पूरा जो एरिया है ये भर जाएगा पर इसी एरिया में जो गुजर है जो जाट है कभी राजस्थान में इकट्ठा आया नहीं है और कहा भी जाता है गुजर और जाट एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते राजस्थान में मैं कह रहा था कि गुजर जाटों का राजस्थान में कहीं झगड़ा नहीं है जहाँ जाट डोमिनेट जिले में गुजरों की संख्या बहुत कम है और जहाँ गुजरों की संख्या है वहाँ जाट बहुत कम तादाद के अंदर जैसे धौलपुर करौली दोसा सवाई माधोपुर आडोती का अंचल भीलवाड़ा अजमेर के अंदर टोंक में छोटा मोटा कभी कभी आपस में पोलिटिकली टकराव जरूर होते गुजर जाट लड़े नहीं जब गुजर समाज आरक्षण आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा वसुंधरा गोलियां बरसा रही थी उसमें हनुमान बेनीवाल सहित हजारों जाटों के बच्चे गुजरों के समर्थन में राजस्थान के अंदर खड़े थे जब सचिन पायलट को सीएम बनाने की बात आई तो मैंने तीन विधायक कहा कि मैंने कहा पायलट को सीएम बनाओ मेरे तीन विधायक देता हूँ गुजर समुदाय खुश है जाटों से जाट गुजर तो भाई है हम तो इतिहास के अंदर उठा के देखेंगे तो कहीं कहीं मिलेंगे पर आखिरी सवाल हनुमान बेनीवाल जी आप वही हैं आरएलपी के लीडर जिसने बोला था कि अब वक्त आ गया है कि जाट समुदाय से चीफ मिनिस्टर बने तो फिर अगर आप चाह रहे हैं कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ पा, कांग्रेस छोड़े पार्टी बनाए सीएम फेस बने आप उनका समर्थक दें तो जाट तो थोड़ा बनेगा फिर तो गुजर चीफ मिनिस्टर बनेगा ना मैं ये कह रहा अभी पायलट साहब को पार्टी तो बनना तो अभी कहां से रहेंगे सीएम पहले तो पार्टी बनाए बाहर आए फिर गठबंधन होगा फिर हमारा क्या होगा ये बातें बात की है ये कमरे में बैठ के तय हो जाएगा कौन क्या रहेगा अभी हमें बीजेपी को हराना कांग्रेस को हराना इतनी जल्दी नहीं कि सीएम कौन होगा चुनाव को भी अभी आठ नौ महीने का वक्त बाकी है चलिए आरएलपी की हनुमान बेनीवाल जी बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े आप तो कह रहे हैं कि आपकी अभी तो सिर्फ तीन सीटें हैं पर सचिन पायलट और आम आदमी पार्टी के साथ सौ तक जा सकते हैं देखते हैं अब सचिन पायलट आपका जो आइडिया है जो आपकी सलाह है उनको लेके नहीं बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े थैंक यू और लेट्स क्विकली मूव ऑन टू अदर बिग डेवलपिंग स्टोरी इन अ बिट टू बोल्स्टर वंस अगेन ऑपोजिशन यूनिटी बिहार चीफ मिनिस्टर लैंडेड इन डेली अलॉन्ग साइड हिज ओन एलाई इन बिहार तेजस्वी यादव ड्यूरिंग हिज डेली विजिट कुमार मेट विद अ स्लू ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स इंक्लूडिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे एंड कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे कॉल इट अ हिस्टोरिक ऑपोजिशन मीट एंड री एटरेटेड टू फाइट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पोल्स यूनाइटेडली मीन वाइल बिहार चीफ मिनिस्टर हैज एक्जूडेड कॉन्फिडेंस ऑफ मोर एंड मोर पार्टीज ज्वाइनिंग द हडल बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हेल्ड अ मीटिंग विद लालू प्रसाद ज्यूरिंग विच दे वर एन अंडरस्टैंडिंग that the current political situation in midst of efforts to strengthen the opposition unity to take on the bjp in 2024 parliamentary elections abhi kafi der bahut hi hum logo ne charcha kar li aur jo aapko bataya abhi to inhone jankari de hi di hai ki adhik se adhik partiyon ko पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे सब लोग एग्री करेंगे वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे मिलकर के चलेंगे ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है हम लोगों की बातचीत हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है अंतिम तौर पर बात हो गई है उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे जो खारगे जी ने कहा नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है देखिए ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है विचारधारा की लड़ाई चल रही है उसको लड़ेंगे
All right, that's the latest news break that is coming in. What you see on your television screen is Arvind Kejriwal meeting Nitish Kumar and Tejashwi Yadav. Will now Nitish Kumar and Tejashwi be the link between political parties that are not so amiable to the Congress? Arvind Kejriwal off late seems to be softening his stand where the Congress is concerned, but is directly in the fight in various states with the Congress, be it Delhi or uh, be it uh, the state of Punjab, even in Gujarat. The gains of that Aam Aadmi Party made were at the cost of the Congress. So will now Nitish Kumar and Tejasvi Yadav try and build a bridge between parties which are not on the same page as the Congress to come together with the Congress as uh, the opposition goes ahead towards 2024. These images now coming in after Nitish and Tejasvi Yadav meet Rahul Gandhi, meet Mr. Kharge. You have both of them going in and meeting Arvind Kejriwal. Is this the beginning for the first time, if we can say, because we've spoken about this over and over again, the beginning of a cohesive opposition unity actually coming together with a game plan? Or is it once again too early to say that? Let me take that question to Rahul Srivastava, National Affairs Editor, who's with us. Uh, Rahul, images? Coming in right now of Nitish and Tejasvi meeting Arvind Kejriwal. Number one, will Nitish and Tejasvi or primarily Nitish now serve as a bridge between political parties which of late have not been on the same political page as the Congress but to bring both the parties together, it would be Nitish as a link there. Number one. Number two, do you see this as a first step in a cohesive opposition unity going ahead? You see, if a face can launch a million ships, usually of what I think in politics, one meeting can be dissected into various anatomical descriptions. I think if you see this meeting, yes, definitely it is a meeting. But if you look at it closely, it is a meeting of existing allies. It is not that some new people have come together. So it is not a formation which is being created. It is intra-formation conversation. Now, beyond that, did they say what are the contours of an alliance in future? No, it is still nebulous. Did they say that what will be the spread of the alliance? Still nebulous. Uh, the players not sure, the leader not very certain, but they said it is historic. Now, if they say it is historic, have they decided that the Mahagadbandan of Bihar, including RJD, JDU and the Congress primarily, are they going to be expanding it to the UPA level and then beyond? Then that's one historic element, definitely. The second is, is that if the UPA is going to be the fulcrum of the coming together of the opposition, what role is going to be for Nitish Kumar? Now, there is a buzz that right. Nitish Kumar could well be the convener of this coming together. Now, if that is going to be, then what about the players like BRS, Arvind Keji and others who are not in favor right. of Congress and going with the Congress party. And that is why I will say, I think there is a lot to this alliance and coming together that one will have to wait and see. Otherwise, it seems Nitish Kumar is strengthening his position and improving his relevance in Bihar. All right, appreciate you joining us, uh, Rahul. Uh, well, you know, optics uh, right now for the opposition, at least these optics seem good, but we'll only know in times to come because so many times we've played optics such as this and nothing really has come out of that. Thank you, Rahul, for joining us. A quick break to stay with us on the other side is to the point. a perception their lives are difficult or made difficult with the support of the state. Will the Muslim population be growing than what it was in 1947? Speaking at the Peterson Institute for International Economics in Washington DC on Monday, the finance minister hit out at the negative perception of India built by sections in the West. The minister compared the state of minorities in Pakistan and India to drive home her point. Every minority has been dwindling in its number or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Whereas in India, 
you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government. The minister invited those with negative perceptions of India to visit the country and find for themselves the truth. I would only say, come have a look at what's happening in India, rather than listen to perceptions being built by people who have not even visited on the ground and who produce reports. Sita Raman also spoke on the economic revival in India after the COVID-19 pandemic. Government's policy played to the spirit of wanting to come out by the people of India and that I would put in, uh, in essence was the reason behind this revival and a sustained, sustained growth. Sita Raman also met with an American Sikh delegation. The Sikh team condemned the anti-India Khalistani movements around the world, saying a handful of them were given a bad name to the entire Sikh community. Nirmala Sita Raman is in Washington to attend the spring meetings of the World Bank and the IMF. She will chair the second G20 finance ministers and central bank governors meeting. Your report, India Today. जब एट स्टैंडर्ड में थी तब हम लोग स्कूल से पिकनिक से वापस आ रहे थे तब मेरा राइट हैंड एक्सीडेंट में कट गया था उस वक्त मैं राइट ही थी लेकिन फिर मैंने अपने लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू किया और उसके बाद मैंने टेंथ और ट्वेल्थ में अच्छे स्कोर किया अच्छा और टॉप किया मुस्कान शेख ऑफ वडोदरा लॉस्ट हर राइट आर्म इन एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट नाइन ईयर्स अगो Today she has overcome innumerable obstacles and is said to become a doctor. Muskan was studying in 8th standard when the accident took place. Just 4 days after the accident, she started practicing writing with her left hand and continued her studies with determination. She scored 94% in class 10 and 81% in class 12. After scoring good marks in NEET, she topped in physically handicapped quota in Gujarat. But her physical disability nearly robbed Muskan of her chance to get MBBS admission. इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट में भी हम डेढ़ महीने की डेढ़ महीने तक हाई कोर्ट में लड़े फिर भी हमको हमारे तरफ चुकाना मिला नहीं और उसके बाद हमारे एक ही विकल्प था और हम लोग सुप्रीम गए सुप्रीम में गए तो पंद्रह दिन के अंदर सुप्रीम में से मुस्कान की तरफ में उनको चुकादा दिया और मुस्कान को एमबीबीएस बनने का जो सपना था वो पूरा होता हुआ दिखता था ऑल थ्रू दिस टेंस पीरियड मुस्कान सेज हर पेरेंट्स स्टूड बाय हर मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे मम्मी पापा ने मेरे भाई ने सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर चीज में मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया Muskan an MBBS student at the SSG hospital will soon realize her dream of becoming a doctor. She wants to specialize in dermatology or radiology. Your report India today. IDFC First Bank always you first. Less than 30 days before Karnataka polls. BJP's first list of 189 candidates causes huge upsets. 
BJP High Command looking at a generational shift in leadership. Gujarat formula applied to Karnataka. Old tired war horses asked to step down. Generational shift, but dynasts will still rule. Over 12 political families given tickets. Former Karnataka Chief Minister Jagdi Shetar asked not to contest. The old war horse refuses to back down. BSY back Shetar says will be given ticket. Sweeping changes in first list, 11 sitting MLAs dropped. Can BJP engineer generational shift without a political bloodbath? Will BJP's Karnataka gamble pay off? All right, will the BJP's uh, Karnataka gamble pay off? Well, right now it does seem at least where the old political war horses were concerned, they're not taking it lying down. Jagdish Shetar very clear in Delhi, met JP Nadda, said very clearly that uh, give him a chance. On the other hand, you have uh, BSE Adirappa, Jagdish Shetar, you 